वेलकम टू माय सखी सीएसआर इनिशिएटिव ऑफ जैक्सन पाल फार्मा माय सखी डॉट इन इज द वेबसाइट टुडे वी टॉक अबाउट एच आर टी हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दैट इज अवेलेबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मीनोपोजल सिम्टम्स as previously again participate in the poll today at the end of the session and get a chance to be a lucky winner the winner prize is a cello water bottle three lucky winners will be announced by the experts present with us today aap aaj fir se poll mein zarur hissa lijiye hamare teen winners hote hain jo ki lucky draw se hamare experts hi batate hain three names will be announced This poll is at the the end of the session, तो आप जरूर पार्टिसिपेट करिएगा इन द वेब सीरीज ऑफ मीनोपोज डायलॉग जो कि डॉक्टर रागिनी अग्रवाल के थ्रू चल रही है मीनोपोज डायलॉग टूडे वी हैव एन इंफॉर्मेटिव सेशन वे आर लीडिंग मेडिकल एक्सपर्ट आर डिस्कसिंग द नीड फॉर हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ड्यूरिंग मीनोपोज जिसको हम कहते हैं एच आर टी they will provide valuable insights into the benefits risks and considerations of hrt aapko lena chahiye ki nahi lena chahiye kisko avashyakta hai aur kisko nahi in sab baaton ke baaton ke upar discussion hoga aaj ka whether you are currently experiencing menopause or if you are approaching it or you are supporting a loved one who is currently uh, approaching menopause this dialogue will offer valuable knowledge and support this webinar series focused on menopause is a part of jackson pals ongoing csr initiative to ro- to raise public awareness and promote better management of women's health we welcome and express our gratitude to our experts today dr ragini agarwal and dr hepsiba we have dr ragini agarwal who is leading this series of menopause dialogues she is a renowned medical expert and dr hepsiba is from chennai tamil nadu she is a professor at various medical colleges now attached to them in the next half an hour they will discuss and dispel the myths behind hrt hrt ke bare mein acche se discussion hone wala hai agar aap log bhi apna koi question raise karna chahe तो एट द एंड ऑफ द सेशन आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका ऑडियो हम एनेबल कर देंगे सो डॉक्टर रागिनी इज फ्रॉम गुड़गांव एंड शी इज अ वेल नोन गायनिकोलॉजिस्ट एंड मीनोफॉर स्पेशलिस्ट स्पेशलाइजिंग इन फीमेल सेक्शुअल हेल्थ शी इज एन अकम्पलिस्ड एस्थेटिक फंक्शनल एंड यूरो गायनी सर्जन डायरेक्टर ऑफ ए ए डरमा साइंस कंप्लीट क्लिनिक फॉर वीमेन्स हेल्थ इन गुरुग्राम हरियाणा शी इज द इनकमिंग secretary general elect of indian menopause society we have with us dr professor hepsiba she joins us from chennai she is in the dialogue today with dr ragini dr professor hepsiba is the joint treasurer indian menopause society and earlier has been president chennai menopause society dr professor hepsiba is consultant obstetrician and gynecologist at CSI Kalyani Hospital visiting professor at Madha Medical College and she is former superintendent Stanley Medical College Chennai so we welcome both the experts dr ragini ma'am and dr hepsiba over to you to begin the session thank you dipika thank you so much uh welcome dr hepsiba namaskar aap sab ka swagat hai आज करके आज के इस एपिसोड में मीनो पॉज डायलॉग आई वेलकम यू ऑल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके लिए हमारे सबके दिमागों में बहुत ज्यादा भय रहता है बहुत ज्यादा मिथ रहता है लें ना लें लेंगे तो क्या होगा और कुछ लोग हैं वो लेते ही चले जाते हैं और उनके कारण जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके कारण गड़बड़ियां भी हो जाती हैं सो टूडे दिस एनिग्मा ऑफ द मीनोपोज हार्मोन थेरेपी ले या ना ले क्या होगा और क्या नहीं होगा वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल जिसे कहते हैं बाल की खाल निकालना इसका एक एक चीजों को हम आपके सामने रखेंगे और एंड में हम आपसे क्वेश्चन लेंगे और इस हमारे साथ इस 
डायलॉग में शामिल हैं डॉक्टर हेप्सिबा जो कि मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर हैं एक टीचर हैं और डॉक्टर हेप्सी यस यस आया ओके सो आपका वीडियो नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने बोला सो वेलकम मैं अब अपना ये शेयर करती हूं और आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी आप बिफोर वी स्टार्ट डू यू वांट टू से समथिंग टू द ऑडियंस Uh, yeah, it's uh, nice that uh, Dr. Ranveer has initiated the initiative. It is good for us to know something about menopause and menopause hormone. Whether everyone needs the hormone or only for us uh, symptom people, all that. And even if uh, see our Indians, we welcome menopause. When there is uh, menopause symptoms, we don't go and talk to the doctor. That is the main problem. and they suffer in silence but for all the symptoms we have a good medication so it's better you learn something about the menopause hormone treatment also so i congratulate ranveer for initiating this uh, awareness program thank you thank you so much dr hepsky so now we are going to start with today's presentation zoom it मीनोपॉज एक शाश्वत सत्य है जिंदगी का वट आई ऑलवेज से इटरनल ट्रूथ एनी वुमेन हुर ऑन दिस अर्थ विल वन डे शी इज गोइंग टू बी मीनोपॉज एंड विद मीनोपॉज प्रॉब्लम आनी होती है किसी को थोड़ी किसी को ज्यादा और टूडे विद द एडवांसमेंट इन द मेडिकल फील्ड We are every medicine is changed. जहां से शुरू हुई थी वहां अब नहीं है नए मोलिक्यूल्स हैं नई बातें हैं तो ये जो एम एस टी है जिसको हम पहले एच आर टी कहते थे आज हम उसको मेडिकल हारमोन थेरेपी कहते हैं पहले हम उसे हारमोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते थे ये एक बहुत ही जरूरी किस्म की मेडिसिन है जो कि बहुत सारे मीनोपोजल सिम्टम से हमें छुटकारा दिलाती है यही नहीं अगर हम इसे टाइमली यूज कर लेते हैं तो ये हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होती है विद द एज ऑस्टोपोरोसिस अकर्स इन द फीमेल्स एंड इट कॉजेज लॉस ऑफ फ्रैक्चर्स एंड प्रॉब्लम्स नॉट ओनली इट हैज अ गुड इफेक्ट ऑन द डायबिटीज एंड द हार्ट डिजीज आल्सो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वी विल स्टार्ट इट लाइक अ कि ये तो एक अमृत है इवा रहने का और अपने आप को हेल्थी रखने का नहीं है वी शुड नॉट थिंक इट इज एक्सर ऑफ यूथ इट इज अ मेडिसिन it has to be given under supervision with the doctor who knows it evaluate you and once it is written to you please don't continue continuously khate mat raho ja ja ke parchit chemist ko de kar ke dawaiyan kharid ke mat khana fir agar kuch hoga to ye mat kehna ki doctor ne hame bimari di ye ek aisi dawai hai jo soch samajh ke khani hai thode samay ke liye khani hai let's discuss with dr hepsi to all your question कि हमें क्या और कैसे करना है सो so, हम यहां से स्टार्ट करेंगे डॉक्टर हेप्सी एवरेज एज मीनोपॉज की हमारे इंडिया में क्या है व्हाट इज द एज ऑफ द मीनोपॉज एवरेज अराउंड 46.5 बट आवर एक्सपेक्टेंसी इंडियन एवरेज वुमेन एक्सपेक्टेंसी इज इंक्रीज्ड अप टू 80 आल्सो पीपल आर लिविंग so when you i attain menopause around 48 years you are this thing will uh, estrogen will be less you have to live one third of your life without i mean uh, in the menopause period so we have to take some precautions and we have to take some supplements and if necessary some medications also that is the why we are interested in and we attain menopause indian menopause indian women men attain menopause much earlier than the western people so we have to be uh, we should know what is menopause when you want to have some treatment on that is very important so uh, dr hepsi ne hame bataya jo indian uh, women hoti hai usko menopause kuch thoda jaldi hota hai uh, around 47 इयर्स तक उसको मीनोपॉज हो जाता है मोस्टली लोगों को और हमारी लाइफ आजकल बढ़ रही है और हम फिर सेवेंटी सेवेंटी फाइव एटी ईयर्स तक जिंदा रहते हैं ये जो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ईयर्स की एडल्ट लाइफ है 
क्या हम उसको एक कोने में बैठ के बूढ़े लोगों की तरह असहाय होकर के जीना चाहते हैं क्या हम जीना चाहते हैं हेल्दी हार्टली थिंक ऑफ द रेखा एंड हेमा मालिनी देन यू रिमेंबर हाउ एवरीबडी वॉन्ट्स टू लुक सो डॉक्टर हेफसी when we talk about the mst or hormone replacement therapy we talk about the estrogen so what is estrogen to the women okay right next next so estrogen is one type of hormone which all female will be having but during various phases of life you are doing younger age when there is a reproductive age when after menopause different type of estrogens we are having it and that is to protect our now it is a protective mechanism because in that uh, in reproductive age group it is very potent after menopause the potency will become less so during reproductive age group it is estrogen and during pregnancy and all it become estriol and then menopause it becomes estrogen because that is less uh, less potent this is a natural mechanism for our uh, protective mechanism for the individuals because estrogen has got good quality and bad quality also and it should be at the optimum level when there is an excess estrogen see the same hormone can be good or bad when there is an excess hormone it can cause breast carcinoma uterine carcinoma and some fibroids some uh, swelling in the uterus and it on another condition similar to fibroid endometriosis gall bladder disease venous thromboembolism a blood clot can happen when it is excess or uh, no, no pre previously previously when it is less like menopause when the hormone is very less you will get some symptom feeling uh, sweating feeling hot around the neck and the chest palpitation you can get a heart disease your bones will become brittle mood changes and you will have a genito urinary syndrome also so it should be at the optimal level so dr hepsi ne hame bataya ki jo ye estrogen naam ka hormone hai ye hamari zindagi ke liye bahut aavashyak hai मैं तो यू बोलूंगी कि इन औरत का दूसरा नाम ही ईस्ट्रोजन है हम ईस्ट्रोजन से शुरू होते हैं और ईस्ट्रोजन पे खत्म होते हैं और ये ईस्ट्रोजन भी जो है ना किसी कैमलियन की तरह अपनी शक्ल बदलता रहता है जब आपको रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आप आते हैं तो उसका नाम कुछ और होता है जब आपके पेट में बच्चा आता है प्रेगनेंट होते हो तो इसका नाम कुछ और हो जाता है और जब आप अकेले चलने लगते हो यानी कि जब ये आपके बॉडी से छोड़ने लगता है तो ये स्ट्रोन हो जाता है जो कि एक बहुत ही वीक टाइप का स्ट्रोजन होता है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपका साथ देता रहता है और यही नहीं स्ट्रोजन जब आपके अंदर होता है अगर उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वो आपके अंदर बहुत किस्म की बीमारियां कर सकता है लेकिन जब कम होने लगता है तो उसके कारण यानी मीनोपॉज के समय में जो हम पिछले कई महीनों से जो डिस्कस करते चले आ रहे हैं पिछले तीन महीनों से कि ईस्ट्रोजन के कमी होने से मीनोपॉज में हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है कभी ठंडा कभी गर्म कभी बदन में ताकत का नहीं रहना चिड़चिड़ापन मूड चेंजेस ये सारे के सारे ईस्ट्रोजन के कारण होते हैं ईस्ट्रोजन ही नहीं एक दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्ट्रॉन तो आप लोग सब कुछ जानते हैं ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन ये एक प्रोजेस्ट्रॉन हम का जो हारमोन है Okay, have see what is the role of the progesterone hormone in the woman? Yes, yes, yes. The role of the progesterone basically it will protect pregnancy and menstrual phase also. Unless progesterone is there, only estrogen you will not get menstruation. Progesterone also is very important, and during pregnancy it protects the pregnancy. But apart from that, yeah, it uh, regulates your mood. it regulates your hypertension you can induce sleep so that you will not have awakeness and so if the sometime that also anything is too much you land up in problem so when the progesterone is high breast tenderness will be there this is very often we see just before periods you will have breast tenderness 
and bloating, weight gain, anxiety, fatigue, all this we can see just before menstruation. It's all because of the influence of the progesterone. When the progesterone is low, you can get irregular cycles, abortion, mood changes, infertility, headache, migraine, weight gain, poor sleep, acne, unhealthy hair, all this when it is low. So both estrogen and progesterone should be at the optimal level. जो प्रोजेस्ट्रॉन नाम का हार्मोन है इसका जो सबसे पहली जरूरत है अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर आपका प्रोजेस्ट्रॉन लो है या तो एबॉर्शन हो जाएगा या बेबी ठीक से डेवलप नहीं करेगा साथ में यही नहीं अदरवाइज भी आपके हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है अगर हम ईस्ट्रोजन को अकेले छोड़ देते हैं तो ईस्ट्रोजन जो है यूट्रस के अंदर कैंसर भी पैदा कर सकता है और उसको बैलेंस करने के लिए प्रोजेस्ट्रॉन की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो इस बैलेंसिंग एक्ट between the estrogen and progesterone is a very very important thing so when we uh, tailor made our medications for you as a hrt we balance these estrogen and the progesterone or indirectly hum balance karte hain blood sugar body fat blood clotting menstruation sexual drive thyroid function depression cancer ye sari cheeze in dono hormone ke beech mein balance karke medicine ko hame banana padta hai So, Dr. Epsi, can you tell me what are the changes takes place during menopause in our body of a woman? Yes, yes, almost. Yes. What happens? This estrogen is at the peak perimenopause, just before menopause, and uh, around menopause, and slowly it will come down. And post menopause, it's very negligible. Next slide. Next slide. This is the time you go for absence of periods. So, when the ovary has got an influence on the almost all the body, the bone it causes thinning of the bone. So you are more prone for fracture. In the heart, it can cause heart disease and blocks in the vessels. And vagina, uterus, and the breast it becomes thinned out. And there are changes in your Uh, shape and everything it will be changing. The uterus will become shrink and it's small. Ovaries will be small. Everything, the mouth of the uterus also will become very small. And vagina it becomes narrow. All labial fold, all the skin over the perineum and this thing becomes laxed. Next slide. So. to put to all together there are changes it starts from 3 to 4 years before menopause complete stoppage that can be a hot flush that means that is something you feel hot around your neck and then you can have a profuse sweating night sweats all this and you can you can have a forgetfulness you may not know where you did you keep your key all that okay you may not able to remember the names and you can do have a loss of interest in the sex mood changes sleep disturbance forgetfulness a loss of hair and joint pains and ache all this is the problems around menopause and the menopause of 2 to 3 4 years before menopause but symptoms always need not be always you have it vary from one individual to one individual and the severity also varies from time to time सो so, जैसे कि लास्ट थ्री फोर टाइम से भी हमने सुना है मीनोपॉज आने के पहले वो बहुत धीरे धीरे से आता है और अपनी थपकियां सी देता जाता है और वो उन पाँच सात आठ दस सालों को हम मीनोपॉज ट्रांजिशन कहते हैं कुछ हमारी बॉडी उसमें एडजस्ट होती जाती है कुछ उन प्रॉब्लम्स को झेलती जाती है टॉप से देखे बॉटम तक तो हाथ पैरों में दर्द घुटनों में दर्द जोड़ों में दर्द गिरते हुए बाल आ, सर में दर्द नींद नहीं आना हड्डियां झर जाना और प्राइवेट पार्ट में खुजली ड्राइनेस कभी ठंडा कभी गर्म जिसको हम हॉट फ्लैशेस कहते हैं वेट का बढ़ना ये सारी चीजें होने लगती हैं कोई जरूरी नहीं है सबको हो और किस लेवल की हो, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा हो और किसी को बिल्कुल भी नहीं हो 
तो ये तो वेरिएबिलिटी इंसान से इंसान के बीच में चलती रहती है लेकिन कुछ ना कुछ जब ये हारमोन्स आपको अकेला छोड़ते हैं तो आपकी जिंदगी में होता ही है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है फॉरगेटफुलनेस की मेंटल फॉग की या इस बात की कि आप कुछ चीजें मुंह में आती ही नहीं भूल जाती हैं लोगों को लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो आप बात नहीं करना चाह रहे हो और आपको दिमाग में आती ही नहीं मैं बोलूँ क्या क्योंकि मुझे मुंह में शब्द आ ही नहीं रहे तो ये जो मिनोपॉज है इसको एक्चुअली हमें अपने घर वालों के साथ भी समझना चाहिए तो मैं आपसे बोलूंगी अगली बार अपने साथ में अपने हस्बैंड को जरूर लाइएगा क्योंकि अगला एपिसोड तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वॉट अ मेच्योर वुमेन वॉन्ट अपर्पिक औरत क्या चाहती है आपसे अपने से और सोसाइटी से सो so, डॉक्टर uh, हेप्सी हम कब बोलेंगे कि व्हेन वी से दैट यू यू आर मिनोपॉज यू हैव अटेंड द मिनोपॉज यस ओके व्हेन यू डोंट गेट योर पीरियड्स कंटिन्यूसली फॉर ट्वेल्व मंथ्स इट इज कॉल्ड मेनोपॉज मेनी टाइम इफ दे थिंक सिक्स मंथ्स फोर मंथ्स इफ दे डोंट गेट पीरियड्स इट इज मेनोपॉज इट इज नॉट लाइक दैट एंड दे हैव ट्वेल्व मंथ्स ऑफ कंटिन्यूस एबसेंस ऑफ पीरियड्स इट इज कॉल्ड menopause you did not get any blood test or anything 12 months if you don't get periods it is menopause so ye cheez aapko bahut zaruri hai acche se samajhna agar aapko 4 mahina period nahi aaya to iska matlab nahi ki aapko menopause ho gaya ho sakta agli baar aa jaye to jab tak lagatar 12 mahina tak period nahi aaya tabhi hum bolenge ki ab menopause ho gaya yani कि बैक में सोच करके बोलना है कि मीनो पॉज हो गया आगे को नहीं सोचना है कि हमको मीनो पॉज हो गया इंतजार करते रहना है जी बारह महीना हो गया अब मीनो पॉज हो गया वरना अभी तक तो क्या आ रहा था तो अब हम चलते हैं आपको ना थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको लगेगा अरे ये तो मुझे भी होता है मैंने तो ना सोचा और ना डॉक्टर से पूछा तो अगर आपके साथ ऐसा है तो अब की बार आप अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाए और डिस्कस करें और कुछ सवाल अगर पूछने हैं हमसे तो फिर आप यहाँ पर पूछ लें मिसिज आयशा फिफ्टी इयर्स कंप्लेन ऑफ सीवियर पेन ड्यूरिंग कंटैक्ट विद हर हस्बैंड सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड शी हैज अ सिम्टम लाइक यूरिन इंफेक्शन शी हैज शी हैज टू गो टू लू बार बार जाना पड़ता है हल्का सा दर्द रहता है सो so, Doctor uh, Hepsi, if a patient like this come to in your OPD, what you are going yes. to do? Yeah, I told you, you no. Know, when there is some menopause, you may get your vagina narrow down, and that will be uh, everything is uh, shrink. So they may have difficulty in having a contact. That is why, and then even the bladder symptoms they can develop recurrent urinary infection. So there is a treatment for this. You can apply. Estrogen cream locally, daily for two weeks, followed by bi-weekly for twelve weeks. Then it will. Then the problem will be solved. हाँ तो जब आपका estrogen चला जाता है तो आपका जो नीचे का रास्ता है ना वो सूखना शुरू हो जाता है. इशाब के रास्ते की झिल्ली और वेजाइना की झिल्ली एक ही जगह से बचपन में बनती हैं. इसलिए इस्ट्रोजन का असर दोनों जगह में आता है तो इसलिए आपको कुछ कुछ यूरिन जैसी प्रॉब्लम भी यूरिन इन्फेक्शन जैसी दिखती है डॉक्टर ने जो आपको दवाई बताई ये दवाई लगाने से आपको आराम आता है लेकिन ये ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए अगर आप जा करके अपने कोई गायनाकोलॉजिस्ट को दिखा करके एग्जामिन करा करके और उसके बाद इस दवाई को शुरू करें क्योंकि कई बार हम इसके पहले आपका एक पैप स्मेयर करके टेस्ट करना चाहते हैं वी वॉन्ट टू डू अ पैप स्मेयर सर्वाइकल है बचेदानी के मुंह की जांच करके और उसके बाद ही हम क्रीम देना शुरू करना चाहते हैं आमतौर पे इस क्रीम का कोई भी नुकसान नहीं है क्योंकि ना तो ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है ये सिर्फ लोकली एक्ट करता है और आपको आ, कई सारी प्रॉब्लम से बचाता है ये तो बात हुई एक ज्यादा एल्डरली लेडी की लेकिन अभी हम जब मिनोपॉज की बात करते हैं तो हम पेरी मिनोपॉज की भी बात करते हैं एंड दैट टाइम स्टार्ट लिटिल अर्ली अराउंड थर्टी सेवन थर्टी एट तो डॉक्टर हेप्सी थर्टी नाइन ईयर ओल्ड लेडी अंडर वेंट हेस्ट्रैक्टमी विद द रिमूवल ऑफ द हैवी ओवरीज फॉर हैवी पीरियड्स टू मंथ अगो 
presents an increased sweating and wakes up in the night due to sweating. Feeling of warmth often accompanied by palpitation. She does not have blood pressure, diabetes. So why it is happening to her after hysterectomy? Yeah, yeah. So, Sometimes when they remove the uterus so early, with the ovaries, see the adjustion to the uterus, some organ is there. It is called ovaries. From there only estrogen is produced. Sometimes some due to some reason they are taking the uterus along with the ovaries. So as that it is called surgical menopause, something like menopause, which is induced by the surgery. So they may develop all the symptoms. For this patient, she has developed hot flushes. That is feeling warmth around the neck, sweating. Because of that, in between night, she can have disturbed sleep and palpitation she will have. So if she may develop diabetes also later on. So for this, we have to give treatment immediately after the surgery because in natural menopause, estrogen will reduce slowly. Here, you have following removal of that ovaries, the hormones will reduce abruptly. So post-operative itself, we may she will require estrogen. Tablets can be given and she will require till the age of natural menopause. This lady has got 39 years, they have removed the ovaries. Another 10 years, that is the natural menopause, 48.5 years, Indian menopause ladies will attain menopause. So till that age, so that she will be protected from the bone, from the heart, and she may not even develop diabetes, etc. Her symptoms also will be disappearing. Uh, so, Dr. Hepsi has told us that if you have a very young age, like naturally premature menopause, if you have a very young age, if you have a very young age, if you have a very young age, or if you have a very young age, then you have a very young age, and you have a very young age, and you have a very young age, and you have a very young age. यहाँ पर हमें ये हम ये सिनारियों आपको ये करके बता रहे हैं कि कहाँ पर एचआरटी लेने में कितने लंबे समय तक लेने में कोई भी नुकसान नहीं है सिर्फ फायदे ही फायदे हैं जैसे ये लेडी है इसको डिप्राइव हो गई है वो उस हार्मोन से जो उसकी बॉडी में एक लंबे समय तक नेचुरली रहना था अगर हम नेचुरली अननेचुरल फेज में पहुंचाते हैं उसके कारण उसको बीमारियां ज्यादा हो सकती हैं तो जब तक उसका नेचुरल फेज है दैट इज 47 48 तब तक उसको इन हार्मोन्स को खाने में उसके लिए भलाई है बल्कि उसको खाना बहुत जरूरी है अगर उसको नहीं दिया जाता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है सो डॉक्टर हेफसी किसको किसको मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी की जरूरत होती है कब कब हमें व्हेन वी शुड गिव द मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी सो वी कैन नॉट गिव टू एवरीवन वन नंबर देयर इज अ सिम्टम्स लाइक द स्कॉट फ्लेक्शर्स वेजिनल इरिटेशन ड्राइनेस एंड ऑल व्हेन देयर इज अ सिम्टम ओनली वी हैव टू गिव नॉट फॉर एवरीवन ओके इवन इफ दे हैव सिम्टम्स वी शुड give to them when they are less than 60 years. Suppose if they have developed symptoms around 65, we should not give. So when the women should be less than 60 years, within 10 years of menopause, and we have to start with small dose and with short duration also. We cannot give her eternally for two to three years. So the important is age, less than 60 years, and they should have symptoms, then only we have to give the right woman, right age, right type. See, for example, vaginal atrophy, we have to give local. Suppose she has heart flushes, we have to give tablets. So right menopausal hormone therapy. So right woman, right age, right menopausal hormone therapy, right dose, and right root. So for heart flushes, we cannot give local. We have to give oral. So all this is very important. Right women, right age, right menopausal hormone therapy, right dose and right food. So we have to choose not for everyone, only for symptomatic 
individuals. So Dr. Hepsi, you should have written one more right. That is the right doctor who understand what is MST and how it has to be given to the patient. So this is very important. Why me and Dr. Hepsi, who are here talking this menopause dialogue, because there's a society which is totally dedicated to the menopause, that is the Indian Menopause Society. And we are working for that for so many years. So we want to tell it every woman, every woman, एक बहुत खूबसूरत जिंदगी को जीने का हक है जब वो मेनोपॉज एज में आती है क्यों आपने पूरी जिंदगी बच्चे के लिए परिवार के लिए समाज के लिए लगा दी आज जब आपके पास थोड़ा सा सांस लेने का समय है तो क्यों ना ये जिंदगी आप अच्छी तरह से जिए क्यों परेशानी में जिए है ना हम है ना मेडिसिन है ना लेकिन उनकी सबकी बैलेंसिंग जरूरी है अपने आप से जा करके ओ से क्योंकि हिंदुस्तान में सब कुछ मिलता है केमिस्ट से लेके नहीं खाना है केमिस्ट को कुछ नहीं आता है उसको सिर्फ आपको दवाई देनी आती है सो रिमेंबर राइट वुमेन राइट एज राइट एम एस टी राइट डोज राइट रूट एंड राइट डॉक्टर ऑल्सो सो लेट्स डिस्कस डॉक्टर हेप्सी इन डिटेल वट आर द ड्रग्स वी यूज फॉर एम एस टी एंड हाउ टू यूज दैम Commonly used drug is the estrogen, and estrogen and progesterone. Another group is the selective estrogen receptor modulator. One more is the tibidon, raloxifen, oxifen, and combination of basidoxifen and primarine. That is estrogen. So how to use it? How to use it? See when the uterus is there. And if the patient is having menopausal symptoms, suppose fifty-five years, she is having uterus, and she is having a vasomotor symptoms. So we have to give estrogen. But when there is a new uterus, when we give extra estrogen, then she will develop some problem in the uterus. It will become thickened. That uh, thing inside the cavity of the uterus, it will become thickened. So to prevent that, we have to add is progesterone also. Okay. So when the uterus is there, when they have symptom, we have to give estrogen and progesterone. When they don't have uterus, see like a previous lady, she has a, a uh, she has they have taken the uterus, but she has developed symptoms. In that case, we have to give estrogen alone. No need for progesterone. So the route of administration, I mean, type of estrogen we can give conjugate estrogen. There are different types and different dose. Conjugate estrogen, 0.625 micronest estradiol, one gram, one milligram. Estradiol valerate, one milligram. Ethanol estradiol, five milligram. We can give. Similarly, next slide. So patches are there. Though it is not very famous in our country because of the tropical nature and the sweating, transdermal is very good. When they have a little bit of diabetes and hypertension, we can give them transdermal and gel for local application for vulvar genital atrophy. That the tropical is very useful because in all this, it direct, uh, directly bypasses the liver so that the metabolism is not altered. And we are having vaginal estrogen uh, rings also, and tablet vaginal tablets also in there. So tablets are there, cream is there, and then the vaginal ring also is the estrogen. Similarly, the progesterone should be given when there is a uterus. So there are different types of progesterone we can use: medroxy progesterone, micronized progesterone, dihydrogesterone, different types of this thing. And we can put LNG. There is something like a copper tea, which has got progesterone inside that, so that it releases at a fixed rate every day. That can be also inserted in the uterus and along the estrogen we can give. And certain other subgroups like specific action on the uh, estrogen. That is a, a selective estrogen progesterone modulator. Raloxifen can be given. 
and a combination of destoxyphene and estrogen also is a very useful drug we can give. So, Dr. Hepsi Niyame, who has told you, I want to present you some of this way. When we talk about this medical hormone therapy, we have two things. One is estrogen, one is progesterone. Both of them work in the combination. But if you don't have a uterus, then you don't have any progesterone. Because when we give progesterone, we only think that if we have given the estrogen, the uterus will be big in the uterus and it will be a danger to get cancer. So, now we understand that, as we discussed one case, it didn't have a uterus, so we will only give it just estrogen. ईस्ट्रोजन कई किस्म के आते हैं जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ रही है ईस्ट्रोजन के टाइप्स में भी चेंजेस आना शुरू हो गया है हम ईस्ट्रोजन को एज के हिसाब से भी देते हैं अगर हम कंट्रसेप्शन के लिए देते हैं तो वो कुछ और होता है जब हम एमएसटी की बात करते हैं तो कुछ और होता है ऐसे ही प्रोजेस्ट्रॉन भी चेंज होता चला जा रहा है समय के साथ साथ जैसे मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन ऐसी चेंज पहले हम देते थे अब हम नहीं देते हैं क्योंकि उससे ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है अभी हमारा काम क्या है कि नेचुरल 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 ज्यादा से ज्यादा नेचुरल की ओर जाओ बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स कहते हैं क्योंकि जितना हम नेचुरल हार्मोन्स की बात करेंगे वो आपके शरीर में रहने वाले हार्मोन्स जैसा होगा तो आपको प्रॉब्लम्स कहीं बहुत ही कम होगी क्योंकि आपके शरीर को उसकी एक्सेप्टेंस ज्यादा होगी जैसे माइक्रोनाइज प्रोजेस्ट्रॉन है इसको हम नेचुरल प्रोजेस्ट्रॉन कहते हैं इट इज ऑलमोस्ट लाइक नेचुरल प्रोजेस्ट्रॉन जो आपकी बॉडी बनाती है ऐसा ही जब हम ईस्ट्रोडायल की बात करते हैं वो भी आपका नेचुरल बायो आइडेंटिकल हार्मोन होता है एक बात तो इन्होंने ये की दूसरी बात क्या की हमें उसको कैसे लेना है उसके अलग अलग तरीके हैं आप मुंह से खा सकते हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको हम मुंह से नहीं दे सकते हैं वहां पर हमें क्या है कि हम बॉडी के ऊपर लगा के दे सकते हैं वो दूसरे रूट से अंदर जा सकता है जैसे उसको एक क्रीम की तरह हमने हाथ में लगा दिया या चिपका दिया या हमने विजाइना के अंदर उसको डाल दिया अब देखिए विजाइना की भी दो किस्म के हार्मोन है जो अभी हमने पहले बताया जो विजाइना के अंदर सिकुड़ने के कारण लगाते हैं उसके साथ हमें कोई प्रोजेस्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती उसको आप लगा दीजिए वो एब्जॉर्ब नहीं होता है लेकिन जब हम एम की बात कर रहे हैं यानी कि शरीर में जाने वाले हार्मोन की बात कर रहे हैं चाहे वो मुंह से जाए चाहे वो स्किन से जाए चाहे वो बिजाइना से जाए तब अगर आपका यूट्रस है हमें प्रोजेस्ट्रॉन देना पड़ेगा उनको हम कॉम्बिनेशन में बना के दे सकते हैं या कई बार वो बने बनाए कॉम्बिनेशन में मार्केट में अवेलेबल होते हैं स्पेसिफिकली जो बायो आइडेंटिकल हारमोन है उनके कॉम्बिनेशन अब हमें इजिली मार्केट में अवेलेबल होने शुरू हो गए हैं So, uh, Dr. Hepsi, what are the conditions where you want to give the MST? It's very, very useful for vasomotor symptoms. The best drug for vasomotor symptoms is the, our estrogen. And local application of estrogen, urogenital atrophy. And we have to give for prevention of bone loss. That is also estrogen is important. When they are taking, when they have a sexual problem or this thing, it is useful. Uh, when they take along with this, the sleep disturbance will be reduced, joint and aches will be reduced. So generally, even after menopause, they can feel little good and they feel a good, uh, they feel self-esteem because there is no problem with the sexual partner and other things. They feel very sense of well-being they will be having and so this is the thing even for recurrent urinary tract it may be due to vulval vaginal atrophy because the estrogen is present i told you every part of the uh, uh, individual estrogen receptors are there estrogen is present throughout the brain from hair everywhere estrogen is there so it is very useful in addition we can get a bonus and when there is other benefits like uh, less joint pain, stiffness, and it can reduce the muscle, it can improve the muscle mass. See, they feel the tone of the muscle, they feel weak. That and all will improve 
and it reduced the incidence of diabetes, abdominal obesity. People think after following 40, they are putting on weight. When they take appropriate estrogen and when it is indicated, it can reduce the shifting of um, this thing, fat uh, to the abdominal inside. The visceral fat, they can reduce it so that they will not get a diabetes or hypertension that will try to reduce the incidence. So certain cancer also it can reduce, colorectal cancer, and it has got a neutral effect on the lung cancer. So overall, they will have a sense of well-being. As uh, Dr. Hepsi has told us, that in our particular vasomotor symptoms, we give it to it. But if there is a very premature menopause, and if we don't give it to the medicine, then we can see how much it can be. But it doesn't mean that you start eating MST for these things. तो ये जो बैलेंसिंग है ना ये सबसे ज्यादा समझने की बात है क्यों इसका प्रॉब्लम आता है कि जब हम इसकी ये पॉसिबल बेनिफिट देते हैं देखते हैं तो हमें लगता है अरे हम क्यों ना खा लें इसको लेकिन ऐसा नहीं है ये एक दवाई है जिसको हमें सोच समझ के देना है जो सबसे ज्यादा हम उसमें एज को देखते हैं कि अगर जल्दी हो गया जब उसको नेचुरली रहना है तो उसको ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ज्यादा हो सकती है तब हमें ये नहीं सोचना होता है कि उसे वासोमोटर सिम्टम हो रहा है तभी देना है या नहीं देना है थर्टी एट ईयर्स की एज में अगर आपका मीनोपॉज हो गया हमें देना ही देना है जब तक आपका नेचुरल मीनोपॉज नहीं होता है और ये बोनस पॉइंट आपको साथ में मिलते हैं उसके बाद एक नेचुरल एज की मीनोपॉज के बाद अगर आपको मीनोपॉज प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसको थोड़े समय के लिए दे सकते हैं आउटर लिमिट साठ साल है एक बार में तीन तीन महीने के ऊपर आपको इवेल्युएट करते हैं और उसके हिसाब से आपकी डोज एडजस्ट होती है कम से कम की डोज देंगे लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ जस्ट हैक ऑफ डूइंग गिविंग इट इसको नहीं दिया जाएगा और आपको उस समय और चीजों का ध्यान रखना है अच्छी डाइट लेनी है एक्सरसाइज करनी है अपने आप को मेंटल हेल्थ अपनी ठीक रखनी है रिलैक्स रहना है मेडिटेशन करना है योगा करना है ये भी चीजें आपको बहुत अच्छे से इसमें से ले जा सकती है और प्रॉब्लम होने पे एमएसटी लेने से घबराना भी नहीं है आखिर व्हाट आर द कंसर्न्स अबाउट एमएसटी इन द पब्लिक एंड मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ अस आर अफ्रेड ऑफ टू थिंग्स वन इज ब्रेस्ट कैंसर इफ यू टेक हार्मोन्स द अदर वन इज अ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक बिकॉज़ ऑफ द ईस्ट्रोजन Actually, if we are giving proper dose for proper duration, the risk is very, very less. When you come to breast cancer, the overall one in 80 women will develop cancer during her lifetime. Even without estrogen, they can develop malignancy. Out of eight, one person can develop. So the added risk because of breast cancer is very, very less. So the longer duration if we are using, and if, I mean, it may affect, but once you stop, the risk is decreased. Suppose if you are taking it for six months, and if you stop it, the risk is very, I mean, it, the risk will not be there. So certain progesterone combination, we were talking, you know, growing progesterone, micronized progesterone, this and that. So when the combination, natural progesterone, will definitely reduce the risk of breast cancer. Coming to heart disease, when it is started less than 60 years, within 10 years of menopause, the risk is negligible. So the correct age we should start. And coming to stroke, no increased risk of women when there is an underlying risk. You see, some people will have a, on inheritance, they have a tendency to have a stroke. So during first years of menopause, less than 60 years, again, the risk is high. And the type of estrogen we have to select depending upon the condition. So it is highly individualized. So suppose if they are using only for local, some cream, they may not get any side effects of the estrogen. Because even if they have uterus, they need not have taken progesterone. So we have to select the patient. It's highly individualized. The same size will not fit to everyone. 
each individual has got a definite size. So we have to choose the condition, choose the individual, choose the type and choose the duration. Then you need not afraid about the side effects. So again, I repeat, right women, right age, right menopause hormone therapy, right dose, right group and right doctor. Yes. So now it is very clear. Breast cancer, MST, lene se nahi hota hai. Haan, thoda sa chance bad jata hai, lekin wo bhi bohat kam. Breast cancer vaise hi bohat jada bad raha hai, usme bohat saare cheeze hai. Smoking, wrong kind of food. Ye bhi ek bohat bada matter hai. Kyunki joh ladkiyan aaj kal itna jada cigarette pi rahi hai. And smoking is one of a big reason for the um, breast cancer. Obesity, too much of the sugary things, processed food, these are also a reason of breast cancer. So, or jaise hi hum apni MST chhodte hain, humare chances decrease ho kar ke, jo MST ke karan bad hain, wo decrease ho ghe, jo aur karan se hain, wo nahi decrease ho rahe hain. Heart disease, agar already aap heart disease ke patient hain, to aapko MST nahi leni hai, MST hum aapko nahi den ghe. लेकिन अगर अदरवाइज हम मीनोपॉज होने के विद इन टेन ईयर सिक्सटी ईयर से कम एज में आपको एमएसटी शुरू करते हैं तो वो आपके लिए इम्प्रूवमेंट होता है ऐसे ये स्ट्रोक और इन सब चीजों के लिए तो देने के पहले हमें बहुत अच्छे से आपको इवेल्युएट करना होता है पूरी फैमिली हिस्ट्री भी लेनी होती है सब कुछ लेना होता है उसके बाद देख करके आई थिंक इट इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट स्लोगन ऑफ द इयर राइट वुमेन राइट इज राइट एम एस टी राइट डोज एंड राइट रूट एंड राइट डॉक्टर आई थिंक डॉक्टर आई सीन माई इयर आई एम गोइंग टू पुट दिस एज ए स्लोगन सो थैंक यू सो मच डॉक्टर हेपसी क्लियरिंग सो मेनी डाउट्स टू एवरी वन डू यू वॉन्ट टू गिव सम मैसेज बिफोर वी टेक द क्वेश्चन आंसर actually we indians we uh, become menopause age group early and there are few people are suffering without telling anyone because they are feeling little shy to go, maybe two boys will be there or a daughter in law will be there they may not be able that she is not able to control the urine or she is having some dry feeling burning sensation in the vagina all that there is a remedy simple remedies are there so please come and talk to us if any problem related to all these things even forgetfulness you may may develop so we will teach you some exercise like meditation yoga then your forgetfulness will go off and small therapy like local application small drugs can relieve your vasomotor uh, symptoms so all that you have to come and share your problems don't suffer in silence that is the message i want to tell and you have to protect your bones by taking calcium calcium rich diet and milk and yogurt all those thing ragma all this very simple drugs you can take so that you can protect right from 35 years onwards and simple walking half an hour brisk walking will strengthen your bone so all this please start doing it and even if you have crossed 45 50 if you have some uh, have symptoms please reach us so that we can find a solution for you how long perimenopause stays can last yes yes around four it can start before four years and even after attaining menopause that is 12 years of absence of periods even after two months the same thing can hold school so I mean, if you are going to get your menopause around 48, so around 40 to 43, your symptoms can uh, can occur, like hot flushes, dryness, mood swing. All that can happen around 40, 42 years itself. And your menstrual problem also can become irregular. That is that time. But that is another reason you have to report to your doctor. You think it is due. To To menopause and you can po you are postponing the they are used to come with four grams of uh, hemoglobin because they will be having bleeding 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 for ten days they will lose all the blood and they are coming with very less blood 
So when there is a, some irregularity starts around perimenopause, that time also please go and meet the doctor. There may be a small fibroid. So many things are there. So please, whenever there is a discomfort around that age group, please don't neglect. Unless you have a good health around 40 years, that is the investment. You are giving investment in the bank and you are getting some interest. So if you are healthy at 40 years, you are going to have a enjoy a good health later on. This is the first thing. पेरी का पेरी का मतलब है चारों तरफ यानी मीनोपॉज होने के पहले से सिम्टम शुरू होंगे मीनोपॉज होने के बाद भी कुछ दिन तक वो सिम्टम्स चलते हैं तो पेरी मीनोपॉज सिक्स इयर्स फोर इयर्स फाइव इयर्स तक आपका रह सकता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर हेफसी ने बताई जो हमें समझना चाहिए और कई बार उसके कारण बड़ी तकलीफ भी होती है देखिए अगर आपको पीरियड नहीं आ रहा है वो तो मीनोपॉज में होता ही है कम आ रहा है वो तो होता ही है लेकिन अगर आपको ज्यादा पीरियड आ रहा है जल्दी जल्दी आ रहा है तो ये मत सोचिए ये तो होगा ही जी हमारा तो मेनोपॉज आने वाला है नहीं एक तो कई बार जैसे बताया डॉक्टर हेप्सी ने आपका सारा खून निकल जाएगा आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी आपको अनिमिया हो जाएगा वो तो आप झेलोगे झेलोगे और कई बार कुछ कुछ बीमारियां भी धीरे धीरे आती है और वो बढ़ती चली जाती है जब आप एक साल बाद जाते हो तो वो बीमारियां पता नहीं कहाँ पहुंच चुकी होती है तो कई बार वो फाइब्रॉइड एंडोमीट्रियोसिस इन सब चीजों के कारण भी होता है उस समय तो आपको इलाज चाहिएगा ना ये मत सोचिए कि हम सिर्फ इसीलिए बैठे हैं कि हमें यूट्रस निकालना है ऐसा कुछ भी नहीं है अभी डॉक्टर हेप्सी किसी ने एक क्वेश्चन और पूछा दिस वन मोर क्वेश्चन इज देयर डू यू डू सम टेस्ट टू डिटर्मिन दैट वी आर मीनो पॉजिट नो 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 नीड नो नीड इफ यू आर है कंटिन्यूस ट्वेल्व मंथ नो मेन्स्ट्रेशन दैट इज इनफ सो बेसिकली योर एज इज अन टेस्ट इफ यू आर इन दैट एज ग्रुप आप हैं अगर उस उम्र में और आपको पीरियड नहीं आ रहा है आप मीनोपोजल है हाँ चालीस के पहले अगर आपको पीरियड नहीं आ रहा है तो ये जानने के लिए कि आप प्री मेच्योर ओवेरियन इनसफिशियंसी के कैंडिडेट तो नहीं है तो हम जरूर टेस्ट करके कंफर्म करेंगे क्योंकि हमें आपकी मेडिसिन मेडिकल हार्मोन थेरापी स्टार्ट करनी है आपकी हेल्थ के लिए बट एट दिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट कोई जरूरत नहीं है दिस नो टेस्ट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट यू आर मीनो पॉजल सो आई थिंक वी हैव डन एनी मोर क्वेश्चन दीपिका और यू जस्ट गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन एंड वी विल गिव द गिफ्ट सेशन इट सेल्फ वॉज सो इलेबोरेट आई थिंक प्लीज Doubts are cleared now. Yeah, yeah. So, uh, Actually, Doctor Hepsi is great. <laughs> not, no, no, no. Your explanation was good. That was nice. Thank you so much. Thank you Thanks. to both the experts. And now uh, is the time that we have our poll questions, uh, ma'am, uh, Doctor Hepsi. Uh, there are there is this poll which our attendees are going to. Uh, आंसर देर आर जस्ट टू क्वेश्चन इस दो क्वेश्चन को हमारे पार्टिसिपेंट्स आंसर करेंगे प्लीज स्टार्ट आंसरिंग जो हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है कैन इट हेल्प यू इन विजाइनल ड्राइनेस हॉट फ्लैशेस मूड स्विंग्स सेक्शुअल फंक्शन या ऑल ऑफ अब यू हैव टू टेक वन सिंगल चॉइस द अदर क्वेश्चन इज एच आर टी इज द राइट ऑप्शन फॉर ऑल आपने आंसर देना है येस या नो I think the poll is now over. Uh, there are twenty-five participants, ma'am. So from one to twenty-five, you have to give us the okay number. Which are the three numbers who are the lucky winners this time? Seven, thirteen, twenty-two. We Seven. have lucky winners. Congratulations to all the three winners. Congratulations, Ranjani. Dr. Arthi and Sayali. So, Dr. Hepsiba and Dr. Ragini, there is a question where uh, in our office there is a colleague of mine who has just asked me, "Ki humne when do we start HRT? Do we start it when the woman is in the perimenopause for her menopausal symptoms, or do we start it after the menopause has been attained?" Very interesting uh -huh. question. Yes, Dr. Hepsi. 
Very interesting yeah. question. See, sometimes they develop even during perimenopause period. Okay. That is an ideal time to start also. They will not get hurt that heart and it's good for bone. Same symptoms when they have, see, around 40, vaginal dryness they can have uh, developed. They will have a problem with the partner. So it is ideal they should go and seek the doctor so that they will give appropriate. And after menopause, 10 years after menopause, after that, even if they have symptoms, we will not give estrogen. That is the message. Okay? Perimenopause, if they have symptoms, postmenopause, if they have symptoms, only we will give, not for every individual. If they have symptoms, you will take it. And within 10 years of menopause, even if they have symptoms later on, we will not give estrogen. Other alternative drugs only we can prescribe. तो so, इसको मैं इस ढंग से बताना चाहूंगी जैसे डॉक्टर दीपिका आपकी अगर ये कुलिंग मान लीजिए 41 ईयर की हैं और इनको हॉट फ्लैशेस होना शुरू हो गया है अब वो परेशान रहती हैं नाइट स्वेट्स होते हैं प्रॉब्लम में हैं वो सोचती है मैं क्या करूं तो हम उनको शी इज अ वेरी राइट कैंडिडेट टू स्टार्ट विद द एमएसटी क्योंकि जो उनका वीएमएस का प्रॉब्लम है वो ये बता रहा है कि उनके शरीर में अभी से इतने यंग एज से ही उनका ईस्ट्रोजन कम हो गया है और ये समय अगर हम खो देंगे तो ईस्ट्रोजन की कमी के कारण जो उनके बदन में प्रॉब्लम आने वाली है वो कुछ और, उस औरत से कहीं ज्यादा आएगी जिसको कि ये प्रॉब्लम 50 साल की उम्र में हो रही है तो यंग एज में अगर बी की प्रॉब्लम है उसका अर्ली में ईस्ट्रोजन कम हो रहा है उसको एम लेना बहुत जरूरी है और वहां एम देने में हमें बहुत कम प्रॉब्लम है बल्कि हम खुला एमएसटी दे सकते हैं जब तक उनका नेचुरल मीनोपॉज नहीं होता है राइट सो थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग सो मेनी डाउट्स ऑफ आवर्स सो कम अगेन वी आर गोइंग टू टॉक वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक नेक्स्ट टाइम सो आई एम डिस्प्लेइंग ओवर हियर द नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी ऑन अ फ्राइडे लाइक ऑलवेज टुडे बीइंग एन एक्सेप्शन वी हैड इट ऑन वेडनेसडे अदरवाइज ऑल आवर प्रोग्राम्स आर ऑन फ्राइडे so it is on 26th july next what a mature woman wants and over here in dialogue with dr ragini agarwal is going to be a doctor from katak he is dr h p patnayak he is also a consultant gynecologist and endoscopist surgeon and he has also been a past president of indian menopause society too so do join us on 26th july you can scan this qr code to register or otherwise uh, your you can go to mysakhi.in events uh, where you can register for the next event also you can watch the previous recordings so till now all the webinars that we have been having you can watch those recordings by going to mysakhi.in slash events thank, thank, you. You. thank you thank you thank you so Everybody. much the next one is the topic which is of interest for the men folk so you ask all the men in your family and friend circle to join in listen to the various issues that a 40 plus woman faces and how they can play a part in improving the quality of life of the women in their lives so do join us and explore mysaki.in thank you so very much for joining us today bye bye